இலங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலங்களாக இலங்கையிலிருந்து சிகிச்சைக்கு குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்கு நிறைய பேர் சென்னைக்கு எங்கிட்ட வர்றது உண்டு இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன எதனால் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோட்டோகால் உலக ரீதியாக எது பெஸ்ட்டு ப்ரோட்டோகால் எது பெஸ்ட்டு சிகிச்சை அப்படின்னு அது அனலைஸ் பண்ணி அந் அதன் மூலம் நம்ம சிகிச்சை கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வெற்றி அடையும் வாய்ப்பு அதிகம் இதனால தான் ஆயிரக்கணக்கான இலங்கை இலங்கை தம்பதியர்கள் என்கிட்ட வர்றது உண்டு அண்ட் வரி இத்தனை வருஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலாயிரத்துக்கு மேலே இலங்கையிலிருக்கும் தம்பதியர்களுக்கு வெற்றி நாலாயிரத்துக்கு மேலே குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு அண்ட் உலக ரீதியாக பார்த்த இலங்கை தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னொரு நாலாயிரத்து ஐநூறு குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஒரு நாள் எங்கள் இலங்கைக்கு வந்து இந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறதுக்கு நான் வந்து ஆவலாக காத்திருப்பேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாள் ஏன்னா அந்த குழந்தைகள் அவங்க வந்து அவங்க ஆடுறது அவங்க போயிட்ரி சொல்கிறது அவங்க பாடுறது அவங்க அந்த ஸ்டேஜில் அவங்க பேச பேச்சு திறமையை காட்டுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு டின்னர் சாப்பிட்றதுல அவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்கும் நம்ம அந்த இயர் பூரா அந்த வருஷம் பூரா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு நாள் கோசரம் யூஸ்வலாக காத்திருப்பேன் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையிலிருந்து வரும் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட சில குறைபாடுகள் இருக்குது இது முக்கியமாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டோமெட்ரியோசிஸ் அதாவது அந்த ஓவரியில் இருக்கிற அந்த இரத்த கட்டி இது வந்து இலங்கையில் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த பெரிய பெரிய கட்டிகளோடு அவங்க சிகிச்சைக்கு வருவாங்க இல்லை இந்த கட்டிக்கு அறுவை சிகிச்சையை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியான பிறகு அவங்க வந்து சென்னைக்கு வருவாங்க பெண்களுக்கு மாத விடாயின் போது கருப்பையின் உச்சுவரில் அதாவது எண்டோமெட்ரியத்தில் உள்ள திரவ படலம் இரத்தத்துடன் கலந்து வெளியேறுகின்றன இந்த படலத்தின் பகுதிகள் சில பெண்களுக்கு கருப்பை மற்றும் சினைப்பையை இணைக்கும் கரு குழாய் வழியாக சென்று சினைப்பையின் மேல்பகுதியில் ஒட்டிக்கொண்டு வளர்ந்து கட்டிகளாக மாறுகின்றன சாக்லேட் கட்டிகளினால் பெண்களுக்கு மாத விடாய் சமயத்தில் மிகுந்த வலி ஏற்படும் இக்கட்டிகள் முற்றிய நிலையில் மலக்குடன் சிறுநீர்ப்பை அருகிலுள்ள உறுப்புகளில் ஒட்டிக்கொள்வதால் மிகுந்த சிரமத்தை பெண்களுக்கு ஏற்படுத்தும் ஸோ இது வந்து இதில் ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணி இதுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும் இந்த இந்த பெண்களுக்கு வந்து அந்த டிஷ்யூவெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிறதுனால அந்த முட்டையுடைய உற்பத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுது ஸோ இதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உலக ரீதியாக ரிசர்ச்சில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ஸ்பெஷலாக படிச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்களுக்கு சிகிச்சையை கொடுக்கறதுனால எல்லாருக்குமே அவங்க ஓன் பேபி வேணும்னு தானே ஆசை எல்லா யாருக்குமே வந்து வேறு டோனர்லேருந்து எடுத்து பண்ணணும் அப்படிலாம் அந்த அளவுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க அது கடைசி கட்டம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை பண்ணுவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஓன் முட்டையில் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை வேணும் அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய விருப்பம் ஸோ இதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என்னென்ன செய்யணும் என்ன மருந்துகள் கொடுக்கணும் என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை செய்யணுமா இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிகிச்சை கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு வெ வெற்றி அடையும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இதில் முக்கியமாக த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியன்னு இருக்குது இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியில் இந்த இரத்த கட்டிகள் நம்ம எடுத்தோன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட டிஷ்யு மற்ற நம்ம எடுத்துட்டு அந்த ஹெல்த்தி டிஷ்யு அதாவது முட்டை உற்பத்தி ஆகும் அந்த டிஷ்யு வந்து நம்மளால் பாதுகாப்பாக வைக்க முடியும் ஏன்னா இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியும் த்ரீ சினிமா பார்க்குற மாதிரி ஒவ்வொரு இரத்த குழாயும் அவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் ஸோ பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஏரியா மாத்திர நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து நார்மல் டிஷ்யூவை பாதுகாப்பாக வச்சுட்டு இதனால் வந்து அந்த முட்டை உற்பத்தி ஆ ஆற அந்த தன்மையை வந்து குறையாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதோட அதுக்கு உடனடியாக நம்ம வந்து மருந்துகளை கொடுத்து அந்த முட்டை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தவும் செய்ய முடியும் 